கோகனட் ரைஸ் அதுவா தேங்காய் சாதம் உணக்கலரி ஒன்றரை கப்ப பரங்கி அண்டி அறிஞது கால் கப்ப வெளிச்சுண்ண ஒன்றரை ஸ்பூன் கருவேப்பில ஆவசியத்தின தேங்காய் திருமியது ரெண்டு கப்ப ஜீரகம் கால் டீஸ்பூன் குறுமுளகு கால் டீஸ்பூன் தயாராக்குன விதம் உணக்கலரி வேவிச்சு வற்றிச்சு எடுக்குக வெளிச்சுண்ணை பரங்கி அண்டி கருவேப்பில ஜீரகம் கடுகு குறுமுளகு என்னிவைட்டு நன்னாய் மூப்பிச்சதின சேஷம் தேங்க சேர்த்து மூப்பிச்ச இளம் சோப்ப நிறமாகும்போ மூப்பிச்செடுத்ததெல்லாம் கூடி சோறு சேர்த்து இலக்கி உபயோகிக்காவதான் தயிர் சாதம் உணக்கலரி ஒரு கப்ப பால் அர கப்ப புளிக்காத்த தயிர் ஒரு கப்ப சிறு நாரங்கா நீர் ஒரு ஸ்பூன் வெண்ண அரை ஸ்பூன் இஞ்சி நுறுக்கி அரிஞ்சது ஒரு ஸ்பூன் பச்சைமுளக் அரை சுருட்டியது கால் ஸ்பூன் பொடியுப்ப பாகத்தின் கருவேப்பில ஆவசியத்தின் மல்லியில அரிஞ்சது அரை ஸ்பூன் தயாராக்குன விதம் உணக்கலரி நன்னாய் வேவிச்சு வற்றிச்செடுக்குக ஈ சோறு புளிக்காத்த தயிர் இஞ்சி கருவேப்பில மல்லியில அரிஞ்சது வெண்ண பச்சைமுளக் அரைச்சது உருட்டியெடுத்த என்னிவ இலக்கி அல்பம் சூடாக்குக அதுக்கு சேஷம் வாங்கி வச்ச பாலும் பொடியுப்பும் சிறு நாரங்கா நீரும் சேர்த்திலக்கி உபயோகிக்கலாம் உணக்கலரி சோறு ஒரு மண்கலத்தில் ரெண்டு கப்ப உணக்கலரி ஆறு கப்ப வெள்ளம் ஒழிச்சு வேவிக்குக வெள்ளம் வற்றும்போ வாங்கி வச்சு உபயோகிக்க ஈ சோறு பச்சை கரைகளும் தயிரும் சேர்த்து உபயோகிக்கவுதான் ஈ சோறு தேங்க திரும்பி சேர்த்து கழிச்சால் ருச்சியேறும் நெய் சோறு எங்கே தயாராக்கம் பிரியாணி ஒரு கப்ப நெய் கால் கப்ப கிராம்பு மூணெண்ணம் கருவாப்பட்ட ஒரு கஷ்ணம் ஏலக்க மூணு தயாராக்குன விதம் சீனச்சட்டியில் நெய் ஒழிச்சு உருக்கி கருவாப்பட்ட கிராம்பு ஏலக்க எனவே மூப்பிக்குக இதில் அரி கழுகியிட்டதின் சேஷம் நன்னாய் மூப்பிச்ச வெள்ளம் சேர்த்திலக்குக பாத்திரம் மூடி வச்ச வேவிச்ச வற்றிச்செடுக்குக ஈ சோறு கேரட்டு செம்மந்தியும் சேர்த்து கழிக்க உணக்கலரி கனி ஒன்று ஒரு கப்ப உணக்கலரி ஆறு கப்பு வெள்ளவும் சேர்த்து உபயோகிக்க அரி வெந்ததினு சேஷம் தேங்காய் திருமியது சேர்த்து உபயோகிக்க பச்சைக்கறி தோரனும் கேரட்டு சம்மந்தியும் சேர்த்து கழிக்கலாம் சீர சோறு உணக்கலரி ஒரு கப்ப சீர ஒரு சிறிய பிடி ஜீரக பொதி பொடி ஒரு ஸ்பூன் தக்காளி ஒன்று தேங்காய் திருமியது ஒன்று உப்பு பாகத்தின தயாராக்குன விதம் நன்னாய் கழுகிய உணக்கலரி வேவிக்கான் வைக்கு தக்காளியும் சீரையும் ஆவியில் வேவிச்ச பச்சமுளகும் சேர்த்து அரைச்செடுக்கு உணக்கலரி வெந்து வரும்போ ஈ அரைச்சு வச்சிருக்கிற கூட்டும் தேங்காய் ஜீரகம் உப்பு என்னிவையும் சேர்த்திலக்கி வற்றிச்ச வாங்கி வைக்கு தணுத்ததின் சேஷம் விளம்பி உபயோகிக்காவதான் லெமன் ரைஸ் உணக்கலரி ஒரு கப்ப மஞ்சள் பொடி ஒரு நுள்ள வெளிச்செண்ண ஒரு டீஸ்பூன் சிறு நாரங்க ஒன்று கருவேப்பில ஆவசியத்தின் சீனிச்சட்டியில் கருவேப்பில இட்டு மூப்பிச்சதின் சேஷம் சிறு நாரங்கனையும் மஞ்சள் பொடியும் ஆவசியத்தின் வெள்ளவும் சேர்த்த திளப்பிச்ச உணக்கலரியிட்டு வேவிச்ச வற்றிச்செடுக்குக தணுத்ததின் சேஷம் உபயோகிக்க உணக்கலரி கனி ரெண்டு ரெண்டு கப்ப உணக்கலரி பன்னிரண்டு கப்ப வெள்ளத்திலிட்டு வேவிக்குக வெந்து வரப்போ அடுப்பில் நின்னும் வாங்கி வச்சு நாலு கேரம் சிறுவியதும் கூட்டி சேர்த்து உபயோகிக்க இதனோடப்பம் சம்மந்தியும் அச்சாரும் தோரணும் சேர்த்து கழிக்காவதுதான் கோதம்ப கனி கோதம்ப உணக்கி குத்தி உணி கலஞ்ச நுறுக்கி எடுத்து ஆவசியத்தின் உப்பும் வெள்ளவும் ஒழிச்சு வேவிக்க வெந்ததின் சேஷம் அடுப்பில் நின்னும் நிறக்கி வச்சு உபயோகிக்க இத மோடி சேர்த்த உபயோகிக்காவதான் சாதம் விவித தரம் சாம்பார் சாதம் சேருவுகள் அரி அரை கிலோ உளுந்து பருப்பு நூறு கிராம் துவரப்பருப்ப கால் கிராம் உளுந்த ஒரு ஸ்பூன் புளி ஆவசியத்தின் வற்றல் முளகு நாற்பது கிராம் மல்லி அன்பது கிராம் கடலைப்பருப்பு அன்பது கிராம் தேங்க அரைமுறி உலுவ ஒரு ஸ்பூன் காயம் ஒரு டீஸ்பூன் அண்டிப்பருப்பு அன்பது கிராம் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் வெளிச்செண்ண ஆவசியத்தின் கடுகு ரெண்டு டீஸ்பூன் கருவேப்பில ரெண்டு தண்ட உப்பு ஆவசியத்தின் தயாராக்குன விதம் ஆதமாயி பருப்பு கழுகி வத்தியாக்கி வேவிச்செடுக்கு சேஷம் புளி பிழிஞ்ச அதிண்ட நீர் எடுத்து வைக்கு மசாலகள் எல்லாம் தான் அல்பம் எண்ணெய் சூடாக்கி அதிலிட்டு வறுத்து அரைச்சு வைக்கு எண்ணட்ட வேவிச்ச பருப்பும் மசாலையும் கரம் மசாலையும் அரி கருவேப்பில ஆவசியத்தின் உப்பும் என்னிவையும் சேர்த்து வேவிக்கு அதிலுள்ள வெள்ளம் வற்றுனது வரை சிறு தீயிலிட்டு வேவிக்க சேஷம் அதிலேக்கு கடுகு மல்லி வற்றுமுளக் எண்ணிவ தாளிச்சதும் தேங்க திருமியதும் சேர்த்திலக்கி கழிக்காவதான் காட் சாதம் சேருவுகள் பச்சரி ஒரு கப்ப தயிர் ஒன்றரை கப்ப வச்சமுளக மூணெண்ணம் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் பச்சமுளக் ஒரெண்ணம் காயப்பொடி கால் டீஸ்பூன் 
ഇഞ്ചി അല്പം കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം ആദ്യം പച്ചരി ചോറും തൈരും ചേർത്തിളക്കുക അതോടൊപ്പം ഒരു നുള്ള് കായപ്പൊടിയും ചേർത്തിളക്കി വെക്കുക ശേഷം ക്ഷീണച്ചട്ടയിൽ അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി അതിൽ ചതച്ച ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില കടുക് വറ്റൻമുളക് എന്നിവയിട്ട് താളിച്ചെടുത്ത് ചോറിൽ ചേർക്കുക കൂടെ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ പച്ചമുളകും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിളക്കി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എള്ള് സാധം ചേരുവകൾ അരി അര കിലോ എള്ള് നൂറ് ഗ്രാം ഉഴുന്നുപരിപ്പ് നൂറ് ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അൻപത് ഗ്രാം നെയ്യ് ആവശ്യത്തിന് വറ്റൽമുളക് രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായി മുറിച്ചത് കറിവേപ്പില രണ്ട് തണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ അരി വേവിക്കുക എന്നിട്ട് നെയ്യ് ചൂടാക്കി അതിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് വറുത്തു കോരി വെക്കുക ശേഷം ആ നെയ്യിൽ തന്നെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ നെയ്യിൽ എള്ളും വറ്റമുളകും നുറുക്കിയതും കായവും ഉഴുന്നുപരിപ്പും ചേർത്ത് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതെടുത്ത് പൊടിച്ചു വെക്കുക അവസാനം എന്ത് ചോറിലേക്ക് വറുത്ത അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കറിവേപ്പില എന്നിവയും പൊടിച്ച മസാലക്കൂട്ടും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നാരങ്ങ നീര് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് ഇളക്കി അടുത്ത പാത്രങ്ങളിലാക്കി കഴിക്കാവുന്നതാണ് പുളിസാദം ചേരുവകൾ പച്ചരി ചോറ് രണ്ട് കപ്പ് ശർക്കര മുപ്പത് ഗ്രാം പുളി ആവശ്യത്തിന് കടലപ്പരിപ്പ് രണ്ട് സ്പൂൺ കായപ്പൊടി ഉരുന്നുള്ള വറ്റൽമുളക് രണ്ടെണ്ണം നുറുക്കിയത് കടുക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ആദ്യം കടലപ്പരിപ്പ് അല്പം വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കുക ശേഷം ചീനച്ചട്ടിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയ ശേഷം അതിൽ കറിവേപ്പില കടുക് വറ്റൽമുളക് എന്നിവയിട്ട് മൂപ്പിക്കുക ശേഷം അതിലേക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങിയെടുത്ത കടലപ്പരിപ്പ് കായപ്പൊടി പുളി പിഴിഞ്ഞ് വെള്ളം ശർക്കര പൊടിച്ചത് എന്നിവ ചേർത്തിളക്കുക അല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ ഈ കൂട്ട് ഒരുവിധം മുറുകി വരും അപ്പോഴേക്കും വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പച്ചരി ചോറും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിളക്കി പാത്രങ്ങളിലാക്കി കഴിക്കാവുന്നതാണ് കൊക്കനട്ട് സാധം ചേരുവകൾ പൊന്നരി ഒരു കപ്പ് പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം തേങ്ങ അരമുറി കടലപ്പരിപ്പ് അൻപത് ഗ്രാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അൻപത് ഗ്രാം കടുക് ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ പൊന്നരിയും ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്ത് വയ്ക്കുക ശേഷം ചീനച്ചട്ടിയിൽ അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി അതിൽ പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കടുക് കടലപ്പരിപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് തേങ്ങ എന്നിവയിട്ട് ഒരുവിധം വഴറ്റിയെടുത്ത് ചോറിൽ ചേർത്തിളക്കി യോജിപ്പിച്ച് പാത്രങ്ങളിലേക്ക് വിളമ്പി കഴിക്കാവുന്നതാണ് വിവിധ തരം സാമ്പാർ സാമ്പാർ ചേരുവകൾ പരിപ്പ് നൂറ് ഗ്രാം മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്പം ഉലുവപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം ആവശ്യത്തിന് പുളി ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ കടുക് വറുക്കാൻ പാകത്തിന് ഉപ്പ് പാകത്തിന് വെള്ളരിക്ക ആവശ്യത്തിന് വെണ്ടയ്ക്ക അഞ്ചെണ്ണം ചേമ്പ് രണ്ടെണ്ണം ചുവന്നുള്ളി പത്തെണ്ണം തക്കാളി ഒന്ന് മുരിങ്ങയ്ക്ക രണ്ടെണ്ണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് മല്ലിയില ആവശ്യത്തിന് അമരയ്ക്ക നാലെണ്ണം പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം ചെറിയ ഉള്ളി കടുക് കറിവേപ്പില എന്നിവ കടുക് വറുക്കാൻ പാകത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം പരിപ്പ് നന്നായി കഴുകി വേകുന്നതിനാവശ്യമായ വെള്ളവും ഒഴിച്ചു വെക്കുക അതിനോടൊപ്പം ചുവന്നുള്ളി തൊലികളഞ്ഞ് അമരയ്ക്ക എന്നിവയും കൂടെ ചേർത്ത് വേവിക്കുക പരിപ്പ് വെന്തതിനു ശേഷം മാറ്റിവെക്കുക അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചക്കറി കഷ്ണങ്ങൾ ഉപ്പും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിക്കുക പകുതി വേവാകുമ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക പച്ചമുളക് തക്കാളി എന്നിവ ചേർക്കുക അതിനുശേഷം കായം ചേർക്കുക വെന്ത കഷ്ണങ്ങളിൽ പരിപ്പ് ഉടച്ചത് മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പുളി പിഴിഞ്ഞത് ഉലുവ പാകത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് എന്നിവ നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിക്കുക സാമ്പാർ കറി കുറുകി തുടങ്ങുമ്പോൾ ക്ഷീനച്ചട്ടിയിൽ അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ കടുക് വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില ചെറിയ ഉള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് കടുക് വറുത്താൽ സാമ്പാറിൽ ഇടുക പപ്പായ സാമ്പാർ ചേരുവകൾ പപ്പായ കുരു കളഞ്ഞത് പാകത്തിന് പരിപ്പ് അരക്കപ്പ് ഉള്ളി നൂറ് ഗ്രാം പച്ചമുളക് മൂന്നെണ്ണം മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്പം പുളി ആവശ്യത്തിന് കായം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഭാഗത്തിന് കറിവേപ്പില മൂന്നുതൽ ഉലുവ പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം നല്ലതുപോലെ വേവിച്ച പരിപ്പിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ച പപ്പായയും പച്ചമുളക് ഉള്ളി എന്നീ ചേരുവകളും ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ വേവിക്കുക അതിനുശേഷം മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി തുടങ്ങിയ ചേരുവകൾ ചേർത്ത് ഒന്നിച്ചാക്കി പുളി വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കായം ഉപ്പ് ഉലുവപ
സവാള അഞ്ചെണ്ണം പച്ചമുളക് ഏഴെണ്ണം 